good morning students today i discuss about the next point in measurement that is the measurement of length so today lecture madhe apan how to measure the length ya topics baddal charcha karnar aho ath baka length measure karaycha apan jar history jar baghitli तर पूर्वी आपल्याकडे जर शेत जमीन जर मेजर करायची जर असेल तर गावातला एखादा व्यक्ती जो आहे तो त्याच्या पावलांच्या स्टेपनुसार ओके स्टेपनुसार काय करत असतो तुमची लाईन जी आहे ती मेजर करत होता पण आपण जर फिजिक्स आणि सायन्समध्ये जर विचार जर केला तर आपल्याला ना इम्पॉर्टन्स काय तर एखाद्या टर्नचं म्हणजे कोणती गोष्ट असेल कोणती फिजिकल क्वांटिटी असेल त्या फिजिकल क्वांटिटीचं ॲक्युरेट मेजरमेंट झालं पाहिजे मग आता स्टेपनुसार जर मेजरमेंट जर घेतलं तर दिस इज अ रॉंग मेथड आता ते माझ्या काबर रॉंग आहे कारण दोन गावामध्ये दोन डिफरंट हाईटचे डिफरंट साईजचे दोन व्यक्ती असू शकतात दोघांच्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या स्टेपमध्ये डिस्टन्स सुद्धा कसं असणार आहे व्हॅरेबल्स असणार आहे तुम्ही तुमचा मित्र जर घेतला तर दोघं पण तुमचा मित्र एक फूट जर एक स्टेपमध्ये जात असेल तर दुसरा मित्र एक फूट जाईलच असं नाही तर त्याच्यापेक्षा कमी जाईल किंवा कमी जास्त पण जाऊ शकतो मग याचा अर्थ काय होतो की आपल्याला जर मेजर लेंथचे जर मेजरमेंट करायचं असेल तर एक असं एक पर्टिक्युलर डिस्टन्स पाहिजे जे डिस्टन्स म्हणजे एक पर्टिक्युलर वन मीटर वन फूट किंवा वन आय मग अशीच टर्म जी आहे तर आपण थोडंसं हिस्ट्रीमध्ये जर गेलं तर वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये अशी एक इव्हेंट घडली होती एक किंग्स होता आणि त्या किंग्सला त्याच्या ज्या राज्यातील जी लोक होती त्या राज्यातील लोकांना जमीन डिस्ट्रीब्युट करायची होती आणि इक्वल पार्टमध्ये मग त्यांनी काय सांगितलं एका व्यक्तीला की बाबा जा आणि तू ह्या सगळ्या लोकांना ज्या आहेत हंड्रेड पीपल ज्या आहेत त्या हंड्रेड पीपलला प्रत्येकाला वन हेक्टर एवढी लँड देऊन टाक मग तो काय करतो त्यावेळेस स्टेपच्या साईड स्ट्राईप स्टेपच्या साईड काय करत होता ती लँड मेजर करत होता परंतु प्रत्येकाला हंड्रेड हंड्रेड स्टेप द्यायची होती हंड्रेड हंड्रेड स्टेपची लँड द्यायची होती परंतु त्याच्या प्रत्येक हंड्रेड स्टेपचं डिस्टन्स सारखंच भरायचं असं नाही मग कोणता शेत जमीन जास्त गेली कोणता कमी गेली मग सगळी पीपल्स परत कोणाकडे आली तर किंग्सकडे आली आणि किंग्सला सांगितलं की तुम्ही सगळ्यांना लँड जी आहे ती सारखी डिस्ट्रीब्युट करायला सांगितली होती परंतु मला याच्यापेक्षा कमी दिसले कमी आले याला माझ्यापेक्षा जास्त आले तर मी असं सांगायला सुरुवात केली मग राजाच्या लक्षात आलं की आपण ज्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला सांगितलं होतं की तू स्टेपच्याद्वारे ही लँड मेजर लँड प्रत्येक व्यक्तीला दे तर याचं मेजरमेंट ॲक्युरेट नाही किंवा याच्या मधला जो फॉल्ट आहे तो त्याच्या लक्षात आला मग त्यांनी त्याच्या एक सोल्युशन काढलं तर सोल्युशन काय काढलं त्यांनी जो त्याचा हँड जो होता त्या हँडचा एवढा पार्ट दिस पार्ट म्हणजे मिडल फिंगरपासून तर हा जो कोपरा जो आहे ओके हा जॉईंट ह्या जॉईंट पर्यंतची हाईट ओके त्याला त्यांनी ए आर नाव दिलं काय नाव दिलं ए आर मग एवढं डिस्टन्स म्हणजे वन ॲड वन ॲड एवढं डिस्टन्स मेजर करायला सुरुवात केली मग काय याच्यात ते वन हँडचा म्हणजेच हँडचं डिस्टन्स मेजर केलं त्याचे नंबर ऑफ प्रॉट्स तयार करण्यात आले आणि नंतर ती लाईन्स मेजर करायला सुरुवात करण्यात आली ही सुरुवातीचं ॲड ती येईल आपण लेन मेजर करण्यासाठी यूज करत होतो परंतु याच्यामध्ये डिफिकल्टी काय होती बघा समजा समजा की काही एका पर्टिक्युलर नॅचरल इव्हेंटमुळे राजा तो एक्सपायर झाला आणि रॉड्स सगळी संपले किंवा काही ती त्यांचं डिके झालं मग अशा वेळेस नवीन सिस्टीम नवीन ॲड आणायचं म्हणजे नवीन राजा नवीन राजाचा परत हँड मेजर करायचा परत डिफरंट डिफरंट किंग्स असणार आहेत प्रत्येक किंगच्या हँडची साईज डिफरंट डिफरंट असणार आहेत मग अशाच वेळेस तुम्ही त्याचं ॲक्युरेट मेजरमेंट कसं करणार मग बघा डिफरंट डिफरंट किंग्स डिफरंट किंगच्या हँडचं जे डिस्टन्स आहे ते डिफरंट म्हणजे हे ॲड जे युनिट आहे हे पण फिक्स नाही नंतर आणखी एक किंग्स होता तिने त्याची जी स्टेप त्याचा जो बायस जो आकार होता ओके अशा तिचा जो त्याचा पाय होता त्या स्टेपचं डिस्टन्स ओके त्या पावलाचा डिस्टन्स तिने त्याला एक फूट असं नाव दिलं काय नाव दिलं वन फूट मग याच्यानंतर मी याच्यानुसार परत डिस्टन्स मेजर करायला सुरुवात केली लेन याच्यानुसार मेजर करायला सुरुवात केली परत डिफरंट किंगचे डिफरंट लेग्स लेग्स म्हणजे परत या फूटचं डिस्टन्स डिफरंट डिफरंट म्हणजे ही सुद्धा मेथड काय होती लेनची मेजरमेंट करण्यासाठी ॲक्युरेट मेथड नव्हती मग त्यासाठी सायंटिस्टनी पुढे म्हणजे थ्री ऑर फोर हंड्रेड ऑर फाईव्ह हंड्रेड इयर्स बिफोर मग सायंटिस्टनी ठरवलं की आपल्याला एक अशी एक पर्टिक्युलर मेथड पाहिजे ज्या मेथडचा यूज करून आपण डिस्टन्स किंवा लेंथ आहे ते लेंथचं ॲक्युरेट मेजरमेंट करू शकतो मग त्यांनी ठरवलं लेंथ आपण मीटरमध्ये मेजर करायचे मग वन मीटर म्हणजे किती लेंथ किती पाच आणि हा पाच कुठेही जर केला तर सारखाच भरला पाहिजे अशा पद्धतीने इमॅजिन 
इतक्या लहान त्यानुसार मीटरची डेफिनेशन करण्यात आली की वन मीटर म्हणजे वन मीटर हे डिस्टन्स कशा पद्धतीने मेजर करायचं त्यासाठी सिम्पल डेफिनेशन बोला वन मीटर वन मीटर इज डिफाइंड ऍज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रॅव्हल बाय लाईन ओके लेंथ ऑफ पाथ ट्रॅव्हल बाय लाईन इन हाय टू ड्युरिंग द टाइम इंटरवल वन अपॉन थ्री डिपेंड ऑन शिटे ऑफ द सेकंड म्हणजे एका पर्टिक्युलर सेकंड मध्ये लाईटच्या स्पीडने एक पर्टिक्युलर पाथ ट्रॅव्हल करते ती टाइम मध्ये वन अपॉन थ्री डिपेंड ऑन शिटे एक ऑफ सेकंड एवढ्या पाथ मध्ये लाईटने किती पाथ कव्हर केला तेवढा पाथ म्हणजे काय तर इज वन मीटर वन मीटर मग आता हे झालं लेंथ मॅथ्रीकरणाचं युनिट वन मीटरची डेफिनेशन मग आता तुम्हाला वन मीटर कन्वर्जन फॅक्टर तर माहीत असतं मला ओके मग आता तुम्हाला माहिती वन मीटर इज इक्वल टू वन मीटर इज इक्वल टू हंड्रेड सेंटीमीटर ओके जनरली आपण ही सी जी एस आणि एस आय किंवा एम जी एस ही सिस्टीम यूज करतो मग एस आय म्हणून आपण सी जी एस मध्ये गेलो वन मीटर इक्वल हंड्रेड सेंटीमीटर किंवा वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन रेशन मायनस टू मीटर म्हणजे सेंटीमीटर कन्वर्जन कशामध्ये तर मीटरमध्ये अशी आपण कन्वर्जन फॅक्टर पण आपल्याला येऊ शकतो परंतु तुम्ही जर विचार जर केला तर आपल्याला आपण ज्यावेळेस डिफरंट डिफरंट बुक्स रीड करतो या डिफरंट डिफरंट बुक्समध्ये आपल्याला सांगितलं की अर्थ आणि सनमधलं डिस्टन्स किंवा मून आणि सनमधलं डिस्टन्स हे समजा मून आणि सनमधलं डिस्टन्स आपण म्हणतो की थ्री लॅक एटी फोर थाउजंड किलोमीटर्स एवढं डिस्टन्स आहे कशामधलं मून आणि अर्थमधलं मग हे मेजर कसं केलं कारण का तुम्ही मीटर सांग वन मीटर टू मीटर थ्री मीटर जास्तीत जास्त किती डिस्टन्स मेजर करू शकता तुम्ही तर हंड्रेड मीटरपर्यंत वन किलोमीटरपर्यंत टू किलोमीटरपर्यंत पण काही थाउजंडमधलं जर डिस्टन्स तुम्हाला जर मेजर करायचं जर असेल किंवा काही लॅक्समधलं डिस्टन्स तुम्हाला किलोमीटरमधलं डिस्टन्स मेजर करायचं असेल किंवा डिस्टन्स बिट्वीन मून अँड सन डिस्टन्स बिट्वीन अर्थ अँड मून असं मेजर करायचं असेल तर तुम्ही स्केल घेऊन जाऊ शकत नाही मग अशा वेळेस हाऊ टू मेजर द डिस्टन्स बिट्वीन टू लार्ज बॉडीज दोन लार्ज बॉडीमधलं लार्जेस्ट डिस्टन्स कशा पद्धतीने मेजर करण्यात येईल अर्थ आणि प्लॅनेटमधलं डिस्टन्स कशा पद्धतीने मेजर करता येईल डिफरंट डिफरंट प्लॅनेट दोन गॅलेक्सीमधलं डिस्टन्स कशा पद्धतीने मेजर करता येईल पण त्यासाठी आपण एक मेथड बघितली त्याला म्हणतात पॅरलॅक्स मेथड दॅट इज अ पॅरलॅक्स मेथड मग ही पॅरलॅक्स मेथड काय ती आपण इथं बघूयात पॅरलॅक्स मेथड इट इज व्हेरी सिम्पल मेथड मग पॅरलॅक्स मेथडमध्ये काय केलं बघा एकदम सिम्पल आहे बघा पॅरलॅक्स मेथडमध्ये सपोज दिस इज आवर अर्थ ओके आपली अर्थ आहे आपण आपल्या अर्थवरती ते राहते मग आपल्याला अर्थ पासून समजा इथं एक पर्टिक्युलर पी एम पॉईंट येतो या पी पॉईंटला मून आहे आणि आपल्याला मूनचं डिस्टन्स मेजर करायचं अर्थ आणि मून मधलं डिस्टन्स खूप लार्ज मग अशा वेळेस आपल्याला काय करायचं आहे तर मूनचं डिस्टन्स अर्थ मधून मेजर करायचं मग पॅरलॅक्स मेथड आपण यूज करून ही डिस्टन्स मेजर केला जातो ते कसं मेजर केलं जातं का मग अर्थ मध्ये काय करायचं एकाच पर्टिक्युलर टाईमला दोन पॉईंट घ्यायचे त्या दोन पॉईंट मधलं डिस्टन्स कसं लाच घ्यायचं सपोज मी ते ए पॉईंट घेतो आणि एक वेळ बी पॉईंट घेतो ओके अर्थ वरती दोन पॉईंट आहे ए पॉईंट आणि बी नंतर ए पॉईंट पासून बी पॉईंटचे डिस्टन्स त्याला मी बी यावर पाठ असं म्हटलं आणि नंतर ए पी टू बी आणि नंतर ए टू पी हे दोन लाईन्स मी जॉईन केले जस्ट रिमाइंड द सपोज ए टू पी पी इज इक्वल टू इज नियर इक्वल टू पी टू बी कारण अर्थ पी टू पॉईंट आहे नंतर प्लॅनेट अर्थ पण कसं असणार सारख्या डिस्टन्स वगैरे असतात आणि हे डिस्टन्स जे आहे ए बी किंवा बी पी ए हे आपण कॅपिटल बी घेऊ आता काय करायचं बघा काय करायचं तुमच्या आता टेलिस्कोप आहे तुमच्याकडे टेलिस्कोप आहे टेलिस्कोपद्वारे तुम्ही सेम टाईम म्हणजे सपोज एक पॉईंट आपण ए पॉईंट हे समजा इंडियामध्ये आणि दुसरा पॉईंट बी पॉईंट हे समजतो अमेरिकेमध्ये ओके सेम टाईम एकाच टाईम म्हणजे सकाळी इलेव्हन ए एमला तुम्ही इंडियामध्ये त्याच टाईमला तुमचा दुसरा मित्र अमेरिकेमध्ये सपोज तो कितीला असतो मग वेळ हाऊचा डिफरन्स येतो तो इलेव्हन पी एम असतात एका वेळेस तुम्ही दोन एकाच वेळेस तुम्ही दोन पण काय करताय एक पर्टिक्युलर प्लॅनेट आहे समजा मून बघताय त्या साईडने टेलिस्कोपच्या साईडने मग तुम्ही काय करायचा इथून हे डिस्टन्स मेजर करता नाही सपोज मी आता बघा एक प्लॅन टाकतो ओके मग आता हा ज्या वेळेस तुम्ही हे डिस्टन्स मेजर कराल त्यावेळेस तुमच्या ह्या पॉईंटपासून तर प्लॅनेटपर्यंतचा जो पॉईंट आहे इथपर्यंत एक अँगल मेजर करतो फायनल 
तो डेफिनेशन दे दी बता वन किलोग्राम इज द मास ऑफ प्रोटोटाइप सिलेंडर प्रोटोटाइप सिलेंडर मतलब क्या है इसके अंदर प्रोटोटाइप सिलेंडर सेम हाइट सेम हाइट एंड डायमीटर आसान सिलेंडर जो हाइट एंड डायमीटर का साइज साथ है सेम हाइट एंड डायमीटर तो मतलब प्रोटोटाइप सिलेंडर मां आसान प्रोटोटाइप सिलेंडर में आपने ये दर ट्राइलियन मीडियम चा एलोग इतना ओके सेम हाइट अनि सेम डायमीटर आसान ना एक सिलेंडर या सिलेंडर में क्या कहते हैं अपन ट्राइलियन मीडियम मास मैं तुम्हें मास खूब लार्ज क्वांटिटी में मेजर करू शक मैं वे वन टेन रेस टू फिफ्टीन वन कि टेन रेस टू थ्री टेन रेस टू सिक्स अंदर पेक्षा कहीं फेर फिक्स यूज करते जस तुम्हें तुम्हार नोट्स में तुम्हें बगित अल दर इज वन क्यू टन वन टन मे आता बोल सकते वन टन मे हंड्रेड के जी वन थाउजेंड के जी वन थाउजेंड के जी मस वन टन मे राइट करते नर वन किलो मे हंड्रेड के जी एक पीसीबी यूनिट यूज करता मैं समझा एखंड स्मॉल क्वांटिटी एखे आइटम चास मेजर कराए जर तो मैं अशा वे तुम्हें मस कशा मे मेजर कर करना तो एक यूनिट है ज्यादा मन तो यूनिफाइड एटॉमिक मस यूनिट क्या मन तो यूनिफाइड एटॉमिक मस यूनिट यूनिफाइड एटॉमिक मस यूनिट इंक्लूडिंग मास यूनिफाइड एटॉमिक मास अगर यू मुझे आपन जरूरत नहीं होता और इस वन यू इज इंपोर्टेंट ये कर लोगे ना तो आपने बोला वन पॉइंट सिक्स सिक्स इनटू टेन रेस्ट माइनस ट्वेंटी सेवन इज मैं तुमसे सेकंड पॉइंट भी कुछ स्मॉल आसे तो मास कुछ स्मॉल आसे वन पॉइंट सिक्स सिक्स इनटू टेन रेस्ट ट्वेंटी सेवन कार्बन से तो बात वन ट्वेल्थ मास ऑफ कार्बन आइटम ऑफ ट्वेल्थ आइसोटोप अत आइसोटोप नंबर कुछ नंबर लाइसे आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर तरह वाला तो आइसोटोप डिफरेंट मास नंबर सेम एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर तो मुझे प्रोटॉन चेंज नंबर और सर न्यूट्रॉन नंबर चेंज किया जाता तो जब म एटॉमिक नंबर दो तरह होता है चेंज क्या होता है मास नंबर मास नंबर क्या है सम ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर्स न्यूट्रॉन चाहिए प्रोटॉन चाहिए ऐडिशन क्या होता है मास नंबर और एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो आइसोटो में क्या है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर दो डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट मास नंबर मास के तुम्हें लाइस में तो तुम्हें लाइस को गए सर कैसे था कार्बन सा जैसा मास तो जब इंक्लूड आएगा तो लाइक इलेक्ट्रॉन से मास और जहाँ से जो ये मास ही होगा तब इस वन एटॉमिक मास ही एंड इस यूनिफाइड एटॉमिक मास ही इस पाले से वन पॉइंट सिक्स सिक्स इनटू टेन रेस्ट टू माइनस ट्वेंटी सेवन केजी ओके मुझे स्मॉल एक तरह ना ना ऑब्जेक्ट्स का मास खूब कमी आसे तर ये कमी मास के तो इन दिस वे वी मेजर द 
मास ओके ओके आता थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज दैट मेजरमेंट ऑफ टाइम तर आता आपण डिस्कस करणार आहे हाउ टू मेजर द टाइम तो बाय ने एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड सी एस इज सो सेकंड इट इज अ मोर एक्यूरेट यूनिट टू मेजर द टाइम टाइम से मेजर करने से मोर एक्यूरेट यूनिट मात्र बघा हाउ टू मेजर द 1 सेकंड तर 1 सेकंड हा टाइम कशावर ठरवला की एवढा इंटरवल म्हणजे काय 1 सेकंड तर त्यासाठी साइंटिस्टनी सीसीएम आयटम घेतला मग या सीसीएम आयटम्स